வணக்கம் இது செக்அப் மருத்துவ நிகழ்ச்சி இன்று வேர்ல்டு ட்ராமா டே இந்தியாவில் ஒவ்வொரு இரண்டு நிமிடத்திற்கும் ஒரு சாலை விபத்து நிகழுது குறிப்பாக ஒவ்வொரு எட்டு நிமிடத்திற்கு ஒருவர் அதில் உயிரிழக்கிறாங்க ஒவ்வொரு ஆண்டும் பார்த்தோன்னா இருபது மில்லியன் பேர் வந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுறாங்க அதில் ஒரு மில்லியன் பேர் உயிரிழக்கவும் செய்கிறாங்க ஸோ சாலை விபத்துகள் இது குறித்த விழிப்புணர்வு நமக்கு கட்டாயம் தேவை வேர்ல்டு ட்ராமா டேவை முன்னிட்டு இன்றைய செக்அப் நிகழ்ச்சியில் செட்டிநாடு சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனையின் அவசர நிலை மருத்துவரான டாக்டர் பிரசாந்த் கிருஷ்ணா அவர்கள் நம் அரங்கில் இணைந்திருக்கிறார் இது தொடர்பான உங்களுடைய கேள்விகளை சந்தேகங்களை திரையில் தெரியும் எனக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரலையில் கேட்டு பயன்பெறலாம் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் வணக்கம் டாக்டர் டாக்டர் எந்த மாதிரியான காயங்கள் அதிக அளவில் சாலை விபத்தில் நிகழுது காயங்களுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டிய அவசர சிகிச்சை காமனாக வர இன்ஜுரிஸ் வந்து தலைக்கு அடிப்படுறது ஹெட் இன்ஜுரி அதுக்கு த அதை தவிர பார்த்தோன்னா யூ வில் கெட் தோல் தேய்மானம் சின்ன சின்ன மசில் ரிலேட்டட் இன்ஜுரிஸ் எலும்பு முறிவு இதெல்லாம் வர காமனஸ் காமனாக வர இன்ஜுரிஸ் ஓகே இப்போ பைக் விபத்துகள் அதிக அளவு உயிரிழப்பு ஏற்கு ஏற்படுது அதுக்கான காரணம் என்னன்னு சொல்லுங்க பைக் விபத்துகள் நிறைய உயிரிழப்பு ஏற்படுது அதில் காமனாக நம்ம பார்க்குறது வந்து தலைக்கு கவசம் ஹெல்மெட் போடாத காரணம் மட்டும்தான் அதில் ஃபஸ்ட் இனிஷியலாக படுற அடியிலேயே உயிரிழப்பு ஏற்பட சான்ஸ் இருக்குது அப்போ உயிரிழப்பு ஏற்படலாலும் பின்னர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போதோ இல்லை அதுக்கப்புறம் அதனால் வர அது மூளையில் நடக்கிற ப்ளீடிங்கான விளைவுகள்னாலும் அவங்க இறக்க சான்சஸ் இருக்குது ஓகே இப்போ மூளைக்கு ரத்த கசிவு ஏற்படுறதுனால நிறைய பேர் உயிரிழக்கிறாங்க இல்லை அது நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படி இருக்கும் பொழுது ரத்த கசிவு ஏற்பட்டால் பிழைக்கிறது கஷ்டமானு கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லுங்களேன் மூளையில் ரத்த கசிவுன்றது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடியோ இல்லை வந்ததுக்கு பிறகோ சில சிம்டம்ஸ் வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது பேஷண்ட் வந்து சுய நினைவில் இல்லாமல் மயக்கமாக இருக்கிறதோ இல்லை மூளை குழம்பி போன போல் வேறு விதமாக ஆல்டர்ட் சென்ஸ் வரையும்னு சொல்லுவோம் வேறு விதமாக பேசுகிறதோ ஃபிட்ஸ் வர்றது இல்லை வாந்தி இல்லை காதுலேருந்து மூக்குலேருந்து ரத்தம் அந்த மாதிரி சில சிம்டம்ஸ் வச்சு மூளையில் ப்ளீடிங் இருக்குமா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதோடு சேர்த்து இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே ஒரு தலைக்கு சிடி ஸ்கேன் எடுக்கணும் அவசியமாக அந்த சிடி ஸ்கேனில் மூளையில் எந்த பகுதியில் ப்ளீடிங் இருக்குன்றது தெரியும் அதை அதற்கு பிறகு தான் அதுக்கு பேஸ் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் மாற்ற பண்ண முடியும் ஓகே இப்போது நிறைய பைக் ரேஸிங் பண்ணுறாங்க வண்டி அதிவேகமாக ஓட்டுறாங்க ஸோ பைக்ஸ் அதிகமாக ஓட்டுறதுனால வர கா விபத்துகள் என்னென்ன மாதிரியான விபத்துகள் நிகழ்ந்து நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுற பேஷண்ட்ஸ் என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகளோடு ஹாஸ்பிட்டல் வராங்க யூஸ்வலாக வேகமாக பைக் ஓட்டுறவங்க ரூல்ஸ் சரியாக ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க ப்ரொடெக்ஷனுக்கு தட் இஸ் ஹெல்மெட் அதுக்கப்புறம் தேவைப்படும்போது மற்றபடிக்கு ரைடிங் கியர் அந்த மாதிரி எதுவும் ப்ரோ யூஸ் பண்ணாதனால அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஹெட் இன்ஜுரி அதோடு சேர்ந்து ஸ்பைன் ரிலேட்டட் இன்ஜுரி ஆர்கன் டேமேஜ் அதாவது லிவர் ஸ்ப்ளீன் அதாவது அந்த மாதிரி இன்ஜுரிஸ்லாம் வரதால் அவங்களுக்கு உயிரிழப்பு ஏற்பட சான்ஸ் இருக்கு ஓகே அடுத்து ஒரு நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் யாரெங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சொல்லுங்க இது இதுக்கு தண்டோடத்துல ஜவ்வு அழுத்தம் ஒரு கால் மருத்து பண்ண மாதிரி இருக்கு ஓகே அது தான் இடுப்பு தண்டோடம் பிரச்சனை வலி பயங்கரமா இருக்கு ஓகே நீங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க அடுத்து ஒரு நேயர் வணக்கம் யாரெங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க ஹலோ இது பட்டூர்ல இருந்து அழைக்கிறோம் ம் சொல்லுங்க பையனுக்கு முடி வெட்டினா தலை ஆடுது என்ன காரணம் ஓகே நீங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க சார் டாக்டர் இப்போ முந்தைய நேரம் இடுப்பு தண்டுபடம் அந்த ஜவ்வு அருந்துருச்சு அதுக்கு என்ன கால் மறுத்து போயிருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாரு யூஸ்வலாக ஸ்பைன் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் முதுகு தண்டில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தால் அதை சரி செய்கிறது கஷ்டம் முழுசாக ஸ்பைன் டேமேஜ் ஆகிருந்ததுனா அந்த எந்த லெவலில் எந்த டேமேஜ் ஆகிருக்கோ அதுக்கு கீழே எதுவுமே சரியாக வேலை செய்யாது சில வாட்டி வந்து முதுகு தண்டில் ஏதாவது ஒரு சின்ன அளவுக்கு ரத்த கசிவோ இல்லை பார்ஷியல் இன்ஜுரி அதாவது அரை பாதி டேமேஜ் ஆகியிருக்கும் பாதி டேமேஜ் ஆகாமல் இருந்திருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி மறந்து போகிறது ஒரு வேளை காலை சரியாக தூக்கி வைக்க முடியல காலை தூக்கி வச்சா வந்து மரத்து போகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு 
கம்ப்ளீட்டாக அதை குணம் பண்ண முடியாது பட் ஆனால் கொஞ்சம் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபிசியோதெரப்பி இதெல்லாம் பண்ணும்போது பேஷண்ட்டுக்கு ஓரளவுக்கு அதோடய ஸ்ட்ரென்த்தும் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு தெம்பும் வரும் ஓகே இப்போது சாலை விபத்துகளில் வந்து விலங்குகளை மோதின பிறகு என்ன மாதிரியான காயங்களில் ஏற்படும் அதுக்கான சிகிச்சைகள் என்னென்ன இருக்குன்னு சாலை விபத்துகளில் விலங்குகளை இடிக்கிறதுனா எந்த விலங்கு இடிக்கிறோன்றதை வச்சு தான் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாய் இடித்தாங்கன்னா நாய் இடிச்சிட்டு கீழே விழுந்துருவாங்க அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடாக போயிட்டு இருக்கலாங்களோ அதை வச்சு சின்ன சின்ன தோல் தேய்மானம் எலும்முறிவு அந்த மாதிரி நடக்க சான்ஸ் இருக்குது பட் பெரிய விலங்கு அதாவது மாடு எருமை அந்த மாதிரி போய் இடித்தாங்கன்னா அவங்க இடித்த இடத்துலேருந்து பைக் அங்கேயே விழுந்துடும் ஆனால் அவங்க வந்து முன்னாடி பறந்து போய் விழுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கழுத்துலேயோ முதுகுலேயோ பலமாக அடிப்பட சான்ஸ் இருக்குது நெஞ்செலும்பு உடையிறது லங்ஸில் அடிப்படுறது அதாவது நுரையீரலில் அடிப்படுறது அந்த மாதிரி இன்ஜுரிஸ் வர சான்சஸ் அதிகம் அந்த மாதிரி இன்ஜுரிஸ் வரும்போது தான் வந்து கொஞ்சம் சீரியஸான கண்டிஷனுக்கு போவாங்க ஓகே டாக்டர் இப்போ அடுத்ததா தலை மற்றும் முகத்தில் காயம் ஏற்படும் பொழுது அவங்கள எப்படி அவங்களுக்கு முதல் உதவி எப்படி கொடுக்கணும் ஏன்னா சில டாக்டர்ஸ் இவ்வளோ நேரத்துக்குள்ளே நீங்கள் கொண்டு வந்திருந்தால் காப்பாற்றிருக்கலாம்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா ஸோ முகம் மற்றும் தலையில் அடிப்படும் பொழுது எவ்வளோ மணி நேரத்துக்குள்ளே நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் அவங்கள சேர்க்கணும் அது குறித்த ஆலோசனைகளை சொல்லுங்கள் முகம் மற்றும் தலையில் அடிப்பட்டால் சர்டன் எந்த விதமான அடிப்படுறதுன்றதை வச்சு தான் இப்போது முகத்தில் சின் சின்ன அளவில் காயம் கட்டுஞ்சுரி அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறையவே டைம் இருக்குது ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு வந்து சேர்க்குறது ஆனால் தலையில் பலமாக அடிப்படுறது உள்ளே எந்த அளவுக்கு மூளை பாதிக்கப்பட்டிருக்குன்றதை வச்சு தான் ரொம்ப சிவியராக இன்ஜுரி ஆகிருக்கும்போது நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு வந்து தலைக்கு சிடி ஸ்கேன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா எந்த மாதிரி ப்ளீடிங் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆப்ரேஷன் பண்ணுமா இல்லை வேறு ஏதாவது ப்ரொசீஜர் பண்ணுமான்றதை நம்ம பார்த்துட்டு நியூரோசர்ஜனை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்க முடியும் முகத்தில் எக்ஸ்பெஷலி வாய் இல்லை மூக்கு இந்த இடத்துல அடிப்படும் போது பேஷண்ட்டுக்கு மூச்சு விடுறது கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் தேவைப்பட்டால் என்டோட்ரிக்கல் இன்ட்ரிபேஷன் அதாவது வாய் விண்ட் பைப் அதாவது பேஷண்ட் சுவாசிக்க சுவாசிப்பதற்கு டியூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை போட்டுட்டு வென்டிலேட்டர் சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு செயற்கை சுவாசம் செலுத்தும் செலுத்தினதுக்கு அப்புறம் தான் பேஷண்ட்டை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போது நெஞ்சு பகுதியில் அடிபட்டிருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் இருந்திருக்கும் அது குறித்து நெஞ்சு பகுதியில் மெயினாக நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடியது ரெண்டே ரெண்டு தான் லங்ஸ் அதாவது நுரையீரல் அப்புறம் இருதயம் ஹார்ட் ஹார்ட்டில் ரொம்ப சிவியராக செஸ்ட் இன்ஜுரி நடக்கும்போது ஹார்ட் வந்து கன்ஃப்யூஷன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி டைமில் ஹார்ட் சரியாக பீட் ஆகாது அதே மாதிரி லங்ஸ்லேயும் இதே ப்ராப்ளம் வரும்போது லங் கன்ஃப்யூஷன்ஸ் வரும்போது ஆக்சிஜன் அவங்க பேஷண்ட் என்ன தான் மூச்சு இழுத்து விட்டாலும் ஆக்சிஜன் பிளட்டுக்குள்ளே சரியாக போகாது அந்த மாதிரி டைமில் பேஷண்ட்டுக்கு அதிகமாக மூச்சு திரல் ஏற்படும் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தேவைப்படும் போது மற்ற சப்போர்ட்டிவ் மெஷர்ஸ் அதாவது வென்டிலேட்டர் தேவைப்பட்ட ஸ்மேக்ரே சுவாசம் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா லங் சுற்றி இன் கேஸ் ப்ளீடிங் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா ப்ளீடிங்கான ப்ளீடிங்கை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு மெடிசன்ஸ் ப்ளஸ் ப்ளீடிங் உள்ளே நடந்துகிட்டு இருக்கிற ப்ளீடிங்கை வெளியே எடுக்கிறதுக்கு சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர் ஏதாவது பண்ண வேண்டியதாக இருக்கலாம் ஓகே டாக்டர் இப்போ இணைப்பில் நேர்கள் இருக்கிறார்கள் வணக்கம் இது செக்அப் மருத்துவ நிகழ்ச்சி அவசர கால உதவிகள் நாம் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் எமர்ஜென்சி கேசஸ்ல ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எப்படி கூட்டிட்டு போகணும் என்பது குறித்து ஆலோசனைகளை மருத்துவர் வழங்கி கொண்டிருக்கிறார் இது தொடர்பான உங்களுடைய கேள்விகளை கேட்கலாம் வணக்கம் யார் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் மேடம் தேடி உத்தவமலையில இருந்து பேசுறேன் சொல்லுங்க மேடம் எனக்கு வந்து முதுகு தண்டு உடம்பு வந்து மரத்துல இருந்து கீழே விழுந்து முதுகு தண்டு உடம்பு உடஞ்சி போச்சு அது வந்து ஆபரேஷன் பண்ணி பிளேட் வச்சிருக்காங்க அந்த பிளேட் வச்சதுல வந்து எனக்கு வந்து இடுப்பு வந்து நல்லா உட்காந்துக்கிருச்சு அப்ப நீர் பெட்டிலே வாட்டர் பெட்டில படுக்கணுமாக நான் வாட்டர் பெட்டில் எல்லாமே படுப்பேன் உட்காரவே சேர் வண்டி பைக் எல்லாம் ஓட்டுறேன் அப்ப இந்த எனக்கு இந்த ரெண்டு காலும் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கான்னு ஓகே நீங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியா பாருங்க அடுத்து ஒரு நீர் வணக்கம் யார் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க ஹலோ மேடம் திண்டுக்கல் இருந்து ராமன் பேசுறேன் மேடம் சொல்லுங்க சார் பிரெயினுக்கு வந்து வேலை கொடுக்கும் போது சுரு சுருக்குன்னு கல்லுல ஊசியில குத்துற மாதிரி இரு
மேடம் நம்ம ஃபாதருக்கு வந்து இப்போ ஏஜ் வந்து ஃபிஃப்டி செவன் ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஒன்று ஆச்சு அதில் என்ன ஆச்சுன்னா அவரோட மூட்டு இறங்கிருச்சு லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடோட ஹேண்டோட மூட்டு வந்து இறங்கிருச்சு அதுக்கு நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் அங்கே காரைக்குள்ளேயே பார்த்தோம் அப்போ வந்து அவர் ஃபார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கிட்ட வந்து கட்டு போட்டிருந்தாரு ஆனால் இப்போ வரைக்கும் அந்த எல்லா வேலையும் சைடாக இருக்கிறாரு பட் அவருக்கு அந்த ஹேண்ட் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ஆகலை ஒரு எல் ஷேப்லேயே இருக்காது இனிமேல் சரி பண்ண முடியுமா இல்லை அதுக்கு ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் திரும்ப திரும்ப ஏதாவது பண்ணணுமான்னு தெரியல மேடம் அதான் கேட்பேன் ஓகே சார் நீங்கள் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் டாக்டர் உங்களுக்கான ஆலோசனை வழங்குவார் டாக்டர் இப்போ முந்தைய நேர் ஒருவர் கேட்டு இருந்தார் மரத்திலிருந்து விழுந்து அந்த முதுகு தண்டு வடம் இருக்க பிரச்சனை இருக்குது இப்போ காலையும் பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தார் அவருக்கு உங்களோட அட்வைஸ் என்ன முதுகு தண்டில் அடிபட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம இனிஷியலாக முதல்ல ஏற்படுற இன்ஜுரி மட்டும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் வந்து இன்ஜுரி தட் இஸ் முதுகு தண்டில் ஏற்பட்ட இன்ஜுரி ஆற ஆரம்பிக்கும் போது கொஞ்சம் ல ஓரளவுக்கு பேஷண்ட்டுக்கு எந்த லெவல்லேருந்து கீழே இன்ஜுரியாக இருக்கோ அந்த பாடி பார்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் வரும் அது ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி ரெண்டு பேஷண்ட் ஒரே மாதிரி குணமாகாது ஒருத்தருக்கு முழுசாக குணமாகவும் ஒருத்தருக்கு முழுசாக குணமாகாமல் போக சான்சஸ் இருக்குது ஆனால் கண்டினியூஸாக ஃபிசியோதெரப்பி ஒழுங்காக ரெகுலராக பண்ணால் தான் அவங்களுக்கு ஃபுல் ஃபங்க்ஷன் வரும் முழுசாக அது குணமாகும் அதனால் கண்டினியூஸாக அவங்க ஃபிசியோதெரப்பி பண்ணாங்கன்னா போக போக அவங்களுக்கு அது முழுசாக குணமாகிற சான்சஸ் இருக்குது